եթերում այսօր զրատվական ծրագիրն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր հաղթանակի տոնի արցախի հանրապետության պաշպանության բանակի և շուշի ազատակրման 28 հերոր տարը դարձն է։ Շնորավորական ուղերցներ երատոնի կապակցությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների բարձրաստիճան ղեկավարները ծաղկի պսակներ ու ծաղիկներ են դրել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում, տանք հուշարձանի Պատվանդանին, Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Նախագահակոսակյանը եւ Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են տարբեր ոլորտներում հայկական երկու պետությունների փողգործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Արցախում մեկուսացման մեջ է գտնվում 15 քաղաքացի, Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 146-ով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր հաղթանակի տոնի 75-րդ պաշտպանության բանակի եւ շուշի ազատագրման 28-րդ տարի դարձնե։ 1945 թվականին հայրենական մեծ պատերազմում տարած խորհրդային ժողովուրդների այդվում հայերի հաղթանակին գումարվեց 1992 թվականին շուշի ազատագրման հաղթանակը, որին էլ հաջորդեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ստեղծումը։ 1941 թվականից մինչև 1945 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում մտեցնելով հաղթանակը։ Ցուցաբերած խիզախության ու արիության համար բարձրագույն պարգևի խորհրդային միության հերոսի կոչման են արժանացել հայ ժողովրդի 99 զավակներ։ 28 տարի առաջ մայիսի 9-ի առավոտյան հայկական ջոկատները լիովին ազատագրեցին Բերթակաղակ շուշին, որը համարվում է Բեկումնային Ղարաբաղյան պատերազմում։ Մշակման եւ իրականացման առումով այն գրեթե անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եզակի ռազմական գործողություն էր, որով արմատական Բեկում է առաջացել Արցախյան ազատագրական պատերազմում։ Շուշի ազատագրման նուղված ռազմական գործողություններն իրականացվել են 4 ուղղություններով։ Ազատագրման օպերացիան ստացել էր հարսանիք լեռներում անվանումը։ Նախագա Բակոսահակյանը Տիկնոջ Անահիտ Սահակյանի եւ Նորընտիր Նախագա Արայի Քարությունյանը Տիկնոջ Քրիստինա Հարությունյանի հետ այսօր Ստեփանակերտի օդանավակայանում դիմավորել են հաղթանակի տոնի Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ու Շուշի Ազատագրման 28-րդ տարի դարձի կապակցությամբ Արցախ ժամանած Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա Տիկնոջը Աննա Հակոբյանին Արցախի նախագահակոսակյանն այսօր շնորավորական ուղեր ձեղել հաղթանակի տոնի պաշտպանության բանակի եւ շուշի ազատագրման 28-րդ տարի դարձի արդիվ ուղերցում ասված է Սիրիլի հայրենակիցներ հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի թանկագին վետերաններ պաշտպանության բանակի հարկարժան գեներալներ սպաներ զինվորներ Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից իսրտե շնորավորում եմ ձեզ հաղթանակի տոնի Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի եւ շուշի ազատագրման 28-րդ տարի դարձի արդիվ։ Այսօր տոնը յուրաքանչյուրի ընտանիքում մեր ամենանվիրական տոներից մեկը, որը սրփագործվել է հայ ժողովրդի տարբեր սերունների խիզախությամբ ու անձնազոհությամբ։ Տասնամյակներ շարունակ մենք մեծագույն խանդավառությամբ ու ցնցությամբ տոգորված տոնում էինք մայիսի 9-ը, տոնում եւ խորին հպարտությամբ մեծարում էինք մեր պապերին ու հայրերին, ովքեր խորհրդային միության ժողովրդների հետ միասին կերտեցին մեծ հաղթանակը։ Նրանք մեզ համար անիրական կերպարներ էին, հերոսության տիպար, ում օրինակով հետագայում պիտի զենք վերցնեինք ու կռեինք մեր բաշին հաղթանակը, գրեինք պատմության մեր էջը իսկ այդ էջը հերոսական է ու փառավոր Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծումը եւ շուշի ազատագրումը երապատկեցին այդ տոնի վերգրանքը դառնալով համայն հայության մեծագույն հաղթանակը բազմահազար քաջ հայորդիների ոգում մտքի ու բասկի հաղթանակը Մենք ապացուցեցինք մեզ եւ աշխարհին, որ կարող ենք կռվել մինչև վերջին շունչը եւ պաշտպանել հող հայրենին, կարող ենք հարնել փլատակներից եւ կերտել պետություն միջազգային նորմերին ու չափանիշներին համապատասխան ազատ, անկախ ու ժողովրդավարական պետություն։ 
Մեր ժողովրդի հերոսական ավանդույթների շարունակողն այսօր երի տասարցեր ունդն է, հայրենասեր, գիրտ, խիզախ ու պատվախնդիր։ Նրանք լավ գիտեն իրենց հայրերի ու պապերի արյամ ձերկբերված հաղթանակի գինը և այն պահում են աչքի լույսի պես։ Թանկագին բարեկամներ, այս տոնական օրը մենք նախ և առաջ հիշում ենք հայրենիքի համար զողված մեր բոլոր հերոսներին գլուխ ենք խոնարում նրանց անմա հիշատակի արջև։ Մեր պարտքն է իրականություն դարձնել նրանց շնորավորական ուղերցում։ Հանրապետության որ ընդիր նախագը առայի Քարությունյանը երատոնի նվիրված իր շնորավորական խոսկում նշել է, որ նախագայի պաշտոնը ստանցնելու արդիվ երտման հանդիսավոր խոսկը Մայիսի 21-ին ժողովրդին կուղի պատմական Երատոնի խորուրդը մեր շողովրդի կյանքում առանց նահատուկ նշանակություն ունի, կանի որ այն իրեն ու մապոպում է մեր համազգային հաղթանակների ու խաղաղության, մեր արժանապատիվ գոյության համար ամենաթանք հատուցումը հազարավոր ա Հպարտ եմ, որ եղել եմ հայոց բերթակաղակ շուշին վերշնականապես մերը դարցրած ազատության զինվորներից մեկը, որտեղ հերոսի մահով ընկան լավագույնները, հազար պարկ բոլոր նահատակներին։ Սրտագին շնորավորանքներս մեր Երկրորդ համաշխարային պատերազմում հաղթանակի 75 երորդ տար է դարձի շուշի եազատագրման և արցախի պաշպանության բանակի ստեղցման որվա կապակցությամբ շնորավորական ու ղերց է նղել Հայաստանի վարճապետ Նիկոլ պաշինյան� գեներալ մայոր ճալալ Հարությունյանը։ Ելնելով ստեղցված իրավիճակից այս տարի երատոնի շորջանակներում ամեն տարի կասմակերվող միջոց հարումներ, ինչպես եվ հայտարարվել էր նախորոք չեն լինելու, նարավորին կիտ շպումներ մարդաշատ վայրերում պարետատան հորդորն է, իսկ ստեպանակերտի թե պետ այս տարի մասայական բոլոր միջոցարումները չեղարգվել են, սակայն տոնական շունչն ու տրամադրությունը հանարավորինը սպահպանվել է վաղարավոտից մարդիկ փոքր խմբերով և ծաղիքներով, այսելու նախագա արկադի ղոկասյանը պաշտոնատար այլ անձինք։ Այն ու հետև հայկական երկու հանրապետությունների բարցրաստիճան պաշտոնյանները ծաղիկներ են դրել շուշի իտանք հուշարձանին, սպարապետված գենսարգսյանի հուշարձանին։ Ձերգբերված Հոնարու մի խոսքեր և արդսունք ոտաչքեր, բայց նաև հպարտության զգացում, այսպես է շնորհավորում երատոնը անայիդա բալայանը։ Վեր մտացում ունք հունցում պիցրացյալ, հունցում որավ վերմազը զադալան ամեն ինչ Հաղթանակի տոնի պաշպանության բանակի և շուշի ազատագրման 27-որորդ արեդարձի կապակցության բոլոր արցախցիներին շնորավորել է ազատամարդի գսարքիս մխթարյանը։ Այս ինին ինձ համար տերմա երատոն համել Իրենց պապերի ու հայրերի կատարած գործի մասին նորորյասերունդը մեծ պատասխանատվության բեղ խոսում և պատրաստական պատվով այն շարունակելու։ Մենք ավելի կան պարտավորված ենք այդ կերտված ազատությունը պահելու և այդպիսիմ արցախ 
շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայիսին նթերևս ոչ միայն մեր ժողովրդի պատմության ամենափայլուն տոներից է այլև ամենասիրելին։ Երևի չգտնվի մի ընտանիք, որ Մցախյան ազատամարտի պատմության թագն ու պսակը մշակել է գեներալ մայոր Արկադի Տերթադևոսյանը կոմանդոսը։ Հաղթանակի օրն ասովորաբար մեզ հետ է նշում, ստեփանակերտում, թերևս բացառություն է այս տարին, բայց մեծ հրամանատարն այստեղ էր վերջերս մինչև համավարակի տարածումը, մեր թղտակից յուլավանյանը հանդիպել և զրուցել է լեգենդար զինվորականի հետ։ Արցախում նա հայտնվել է պատահաբար, ծնվել է թիֆլիսում, երբ եկ չեր եղել Արցախում։ Երևանից ուղաթիրով ուժոգնություն եւ բժիշկներ տեղափոխելու խնդիր կար, նա համաձայնեց ուղեկցել։ Այդ հճակատագրական դարձավ, նա այլևս չկարողացավ հեռանալ, կտրվել մեզնից։ Չնայած Արցախում մեծ ու փոքր բոլորն էլ գիտեն, թե ինչպիսի մեծ ավանդ է ունեցել Արկադի Տերթադեվոսյանը շուշի ռազմագործողության իրականացման գործում, ինքը հերոսը երբ եկ չի մեծամտանում, չի կարևորում իր դերը։ Մենք այլ ելք չունենք ասում են նա պիտի հաղթեինք։ Իդեք ինչ մի լավա չէ մենք հաղթել ենք կարանք ասենք որ հո մենք պետք է անպայման հաղթենք ու հաղթեցինք չէ բայց կրիվը տենց չի էլ դու կարաս պարտվել ես դաժը Մեր հարցը նրանում է մենք իրանք չունենք պարտվել մենք պետք է լի հաղթենք լի պատ ինչը շատ մտեպես էլի Ամեն անգամ վեր հիշելով ռազմագործողության մշակման ժամանակները լեգենդար հրամանատարն անպայման ընդգծում է շուշի եղաղթանակը կերտողը զինվորն էր, նա ով պատրաստ էր մերնել, բայց ոչ երբ եք պարտվել։ Կա զինվորական օրենքներ, որ մենք պետք է ունենք 3-4 անգամ շատ, բայց մենք հտկանե չունենք, մենք 3000 օրի մենք հաղթեցինք, էլի։ Ինչու կարողացանք հաղթել? Այդ գիտեք ինչը ռազմավարվեստի մեջ է դրամասին կա, այդ Չինաստանի Սունձին, գրելա Նապոլեոնը գրա, ու կամ մորալի դուխ վիսոկ, ու սոլդատ ոն տրազա սիմնիե չեմ պրոտիվնիկ։ Բայց Հարաբաղում ոնց որ տեսացավ մի քիչ ավի լեղա, էլի, հա, փորձ ունեի, ժուլանի ես, ուրիշ ել չկա, մենք պետք է պաշտպանենք մեր կանքը, երեխանց կանքը, մենք պետք է մահանան, բայց իրանց քուր ապել է Կինա երեխեքը պետք է սա մնայն, էլի։ Պատերազմի տարիներին եւ դրանից հետո տարբեր իրավիճակներ են եղել։ Պատահել է, որ հիաստափվել է, վիրավորվել, բայց սերը, որ Արցախցի ընտացում էր իր հերոսի հանդեպ, մշտապես ուժ է տվել նրան։ Կա ժամանակ։ Ժամանակին սա տեղում կերնի, հասկանում եք։ Եվ ամենա արթարացի ու ճիշտ գնահատականը ժողովուրդը տվեց։ Էդրանով է ապրում։ Էդրանով է ապրում։ Մեր խնդրանքով նա հետաքրքիր ու զվարճալի պատմություններ պատմեց, որոնցից մեկը շուշիի վրա թափվելիկ ալյուրի պատմությունն է։ Այդ ժամանակ սախսոված էին, զենք ունենք, զինամատեր ունենք, ու տղեք եկան ասին որ մեզի սոված էինք, էլի, ալուրը, ոնց որ ստրատիկիսկի սիրյով պետությունը պետություն ներ տալիս, մեզի ալուր չեին տալիս, որ ձետ էին տալիս, որ շակար էին տալիս, տալիս են Հարաբաղի պետություն, պետությունը մեզ էր տալիս, դուս մենք ալուր, ոնց որ թե մեր ցուցակի մեջ չկար, ասի չեմ կարա գրել, չեն տա մեզ ալուր, ասում եմ բերեք գրենք, որ ալուրը պետք է շուշի վրա թափենք, Հարաբաղս է գե, ե տղեք է սա են, մենք գրեցինք որ ինչ է մեզի ուղարկեք Երգուտոն ալուր, մենք պետք է շուշի վրա թափենք, ես դուրա գրեցի, ճիշտ ասած Երգուտոնը չեն ուղարկե, մի տոնա են ուղարկե, ու ես գրեցի ամեքին 5 կիլո մյուս օրը տենամ այդ բոչկեքը, սա խաղակը բոչկա վառում էին ու ջինգալովածը լավաշ էին թխում։ Որի այդ մեկի տունը գնացինք, ճամպենը հա, սա ուզբել էին հա, ինչ է հինգը կիլո ալուրը, բայց էինքան ուրախ էինք, որ ինչ է զիվորները հացկերանը։ Մեր համես դու հայրենասեր գեներալը, որ կենթանի լեգենդ դարձավ, երբ եք չի կործնում լավատեսությունը։ Հայաստանի համար դժվար է, բայց դժվարություններ եղել են միշտ, այնպես որ կդիմանանք, ասում է նա շնորհավորելով բոլորիս երատոնը։ Յուլավանյան, այսօր։ Դուգլս Մեքլուրեր Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ռազմաճակատ զորակոչված հայ մարտիկները հերոսական պատգամներ են շառանգել սերուններին։ Վան Նովիկովի անդրադարձը Անդրադառնալով օրվա խորհրդին մեզ հետ զրույցում լղհ հայրենական մեծ պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների միության նախագա Սերգեյ Բարսեղյանը նախնշեց, որ մեծ հայրենականի մարտադաշտերից տունջ վերադարձավ մասնավորապես Արցախի զորակոչված անznakազմի մոտ կեսը։ Ներկայումս Արցախում ապրում է հայրենական մեծ պատերազմի 28 վետերան։ Հայրենական պատերազմի տարիները զորակոչվել են Լեռնային Ղարաբաղից 95000 մարտի։ Ողջ են վերադարձել մոտորապես կեսը 42-43 հազարը գումար աստրան Ստեփանակերտի շրջանի գյուղը մոտի գյուղ 
հրետանային զորքերի գծով գեներալ Գնդապետ 30-ից ավելի հերոսներ մերը Հայաստանն ատուալ։ Բոլորին է, որին էլ վերցնեց, որպեսի ներկայացնես, մի հերոսական գործ կարող գտնել, ներկայացնել։ Անդրադառնալով մեծ հայրենականում հայորդիների ցուցաբերած սխրանքին Սերգեյ Բարսեղյանը նշեց, որ խորհրդային բանակին ու պատերազմին հայերը տվեցին հինգ մարշալ բազմաթիվ գեներալներ ու հերոսներ, ընդվորում նաև կրկնակի, ինչպիսին Ներսոն Ստեփանյաններ։ Արցախի մարտիկները, Արցախի զորակացված այդ մարշալների սկսած միջև շարքային զիվորները, այնպիսի հերոսչուն, այնպիսի մարտունակություն ու ծուցաբեր են միաժամանակ իրենց հոգիրել հանգիստ է և հպարտանում են տրանով։ Եվ հպարտություն ու տրանց դարձել է շարունակող միջոց իրենց սերոդների ու հաճոց սերոդների մեջ մենք պիտի պաշպան ենք տա ավելի հզորացնենք, ավելի զարգացնենք և ավելի մեծ փորձով հաղորդենք մեր ապակա սերոդների։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը հայենական մեծ պատերազմի վետերանները համարում են այն հերոսական պատգամները, որոնք ժառանգել են սերունդներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր տեղի ունեցել նախագահ Բակոսակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել է տարբեր ոլորտներում հայկական երկուպետությունների փող գործակցության վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Մայիսի 3-ից 9-ն կատ ժամանակահատվածում Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արցակելով շուրջ 700 կրակոց Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են հրադատարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակում անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Մայիսի 9-ի ժամը 11-ի դրությամբ Արցախում մեկուսացման մեջ է գտնվում 15 քաղաքացի, տեղեկատվական շտաբի փոխանցման փաստատված դեպքերի թիվը 10-ն է։ Ընդհանուր թեստավորվել է 359 քաղաքացի։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն ծառայության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից վերջին 3 օրերին հսկիչ անցագրային կետերում պարտադիր ախտահանվել են Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախի Հանրապետություն մուտ գործած ընդհանուր թվով 1024 տրանսպորտային միջոց մարդատար եւ բերնատար ախտահանվել են Հայաստանից Արցախ մուտ գործած 325 տրանսպորտային միջոց Արցախում նոր տիպի կորոնավիրուսի վարակի կանխարգելման եւ հանրապետությունում կայուն համաճարակային վիճակի պահպանման նպատակով կառավարության կողմից կազմակերպող աշխատանքներին ֆինանսական աջակցության նպատակով կառավարության մարտասիրական օգնության արտաբյուջետային հաշվին ընթացիկ տարվա մայիսի 7-ի ժամը 18-ի դրությամբ մուտքերը կազմել են 8 միլիոն 616800 դրամ Հայաստանում մայիսի 9-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 146 նոր դեպք է գրանցվել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 8-ին հաստատվել է կորոնավիրուսի 3175 դեպք։ Վերջին տվյալներով ապակինվել է 1267 անց, մահացել է 44 վարակակիր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերևութաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում վաղսպասվում է ամպամած եղանակ անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարգոտ։ Բարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավար է մտյան քամի։ Ոթի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 14-ից 17, նախալերնային շրջաններում գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տակություն։